माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग कंटिन्यूएशन में थे सॉल्विंग एम एस वन तो एम एस वन के सॉल्विंग में मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने टोटोमेरिज्म का अप टू क्वेश्चन नंबर सेवनटीन सॉल्व कर लिया है उसके लिए आप पिछला वाला वीडियो रिफर कर सकते हो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर एटीन एटीन से आगे स्टार्ट करेंगे कॉन्फर्मर खत्म करेंगे राइट तो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी इंट्रोड्यूस मी फर्स्ट माई सेल्फ रोशन सिंह बी टेक फ्रॉम आई टी धनबाद एम टेक फ्रॉम आई टी बी एच यू आई एम रनिंग माई ओन इंस्टीट्यूशन नेम ड्रीम कैरियर इंस्टीट्यूट इन गुवाहाटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आई टी जे नीट इलेवन ट्वेल्थ तो इनके लिए हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हैं ठीक है तो विदाउट मेकिंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर एटीन तो क्वेश्चन नंबर एटीन क्या है आपका देखो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिया और इसका रिएक्शन करा रहे हैं डी टू ओ विद बेसिक मीडियम बेसिक मीडियम क्या है ओडी माइनस ठीक है देखो ओडी माइनस कुछ नहीं होता है वो ओ एच माइनस ही है ठीक है तो एच की जगह पे ड्यूटेरियम लिख लिया मीडियम बेसिक है मैंने पहले भी बोला हुआ है कि अगर आप बेसिक मीडियम में रिएक्ट कराते हो कार्बोनिल कंपाउंड का विद डी तो उसके अल्फा पोजीशन में जितने भी sp3 पी हाइब्रिडाइज्ड हाइड्रोजन होंगे दैट sp3 पी थ्री हाइब्रिडाइज और बाइटल विल बी सब्सटीट्यूटेड तो ये जो क्वेश्चन नंबर 18 में डायग्राम दिया हुआ है इसको मैं एक बार फिर से बना देता हूं आपके लिए तो ये डायग्राम में आपको करना कुछ ऐसा है कि अल्फा पोजिशन जो आपको दिख रहा है कीटोन का उसे सब्सटीट्यूट कर देना है यहाँ पे आपका कीटोन का ग्रुप है एंड इसमें बाई साइक्लो कंपाउंड है तो ये ब्रिज्ड एक एटम जुड़ा हुआ है ठीक है आप लेफ्ट साइड राइट साइड जिधर मर्जी कह रहे ड्रॉ करो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कीटोन ग्रुप के अल्फा कार्बन को देखो यहाँ पे एक अल्फा कार्बन है और इधर में एक अल्फा कार्बन है तो इसे मैं अल्फा वन बोल देता हूँ इसे अल्फा टू बोल देता हूँ ना अल्फा वन कार्बन पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो अल्फा वन कार्बन पे देर विल बी टू एस पी थ्री हैबिटाइज हाइड्रोजन एंड अल्फा टू कार्बन पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो देर विल बी वन एस पी थ्री हैबिटाइज हाइड्रोजन एस पी थ्री हैबिटाइज कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच है ना वट एम सेंग कि ये सारे क्या हो जाएंगे सब्सटीट्यूट हो जाएंगे विद द ड्यूटेरियम तो आपको अगर आंसर बताना होता तो आप क्या करते बोल दे सर देखो ये वन हाइड्रोजन सेकेंड हाइड्रोजन एंड थर्ड हाइड्रोजन तो देर इज टोटल थ्री हाइड्रोजन तो आप फटाफट देख करके आंसर थ्री मार देते लेकिन बेटा रुको इतनी जल्दीबाजी कहाँ ये आंसर थ्री रॉन्ग है आंसर थ्री नहीं होगा रीजन ये जो अल्फा टू कार्बन का हाइड्रोजन है ये सब्सटीट्यूट नहीं होगा इसका सब्सटीट्यूशन नहीं होगा क्यों नहीं होगा मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि अगर आप ब्रिज्ड कार्बन एटम पे जैसा पे जैसा यहां पे ड्रॉ किया हुआ था जो मैकेनिज्म होता है टोटोमेरिज्म का टोटोमेरिज्म के मैकेनिज्म में अल्फा कार्बन जब आप उसका हाइड्रोजन रिप्लेस करते हो तो अल्फा और कार्बोनिल के बीच में क्या आ जाएगा पायबॉन्ड आ जाएगा मतलब यहां पर अगर आप इनऑल ड्रॉ करने का कोशिश करते तो अल्फा टू कार्बन से मैं इनऑल ड्रॉ कर रहा हूँ लेट्स सी तो अल्फा टू कार्बन का हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास प्लेस कर दिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड ड्रॉ कर लिया ये आपका इनऑल बनता अगर आप अल्फा टू कार्बन से सब्सटीट्यूशन कर रहे होते तो ये मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ ये अल्फा टू कार्बन का हाइड्रोजन मैंने सब्सटीट्यूट करके इनॉल बनाया हुआ है लेकिन बेटा एक चीज ध्यान रखना एक रूल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रेड रूल ठीक है अब ये रूल में क्या बोला जाता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल ब्रिज्ड कार्बन एटम ऑफ एनी बाइसाइक्लो कंपाउंड कैन नॉट बी एस पी टू हैबिटाइज अब जैसे ही आप इनॉल बनाओगे ना तो इनॉल बनाने के बाद कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जरा बताओ अब इनॉल जैसे ही बनाओगे उस कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाएगा तो डबल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन क्या बोल रहे हो डबल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन बोलने लगोगे एस तो अकॉर्डिंग टू ब्रेड रूल ये बोला जाता है कि ब्रिस्ड कार्बन एटम कैन नेवर बी एस पी टू हैबिटाइज अब ये क्यों होता है क्यों एस पी टू हैबिटाइज नहीं हो सकता है अगर इसका डिटेल जानना है तो आप कमेंट कर दो मैं उसके लिए आपको अलग से बता दूंगा ठीक है उसका अलग से वीडियो बना दूंगा बट ये रूल आपको ध्यान रखना है ब्रिस्ड एटम कैन नेवर बी एस पी टू हैबिटाइज इसका एक एक्सेप्शन है केमिस्ट्री पढ़ रहे यार हम लोग कुछ ना कुछ तो आता रहेगा एक एक्सेप्शन है अगर आप दो साइक्लोहेक्सेन के रिंग को ज्वाइन कर देते हो 
तो यहां पे जो ब्रिज्ड कार्बन एटम आपको दिखाई दे रहा है ये ब्रिज्ड कार्बन एटम sp2 पी हो सकता है ये हमारा क्या है ये एक्सेप्शन है इसे आप अलग से याद रख लेना क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली इसके ऊपर भी बनता है कि आपको चार स्ट्रक्चर देगा बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज्ड कार्बन एटम कैन बी एस पी तो ये वो केस है जहां पर हो सकता है ठीक है तो मैं ये बोल रहा हूं कि जब ये sp2 पी टू हैबिटाइज हो ही नहीं सकता दैट मीन्स यू कैन नॉट टेक दैट हाइड्रोजन वाइल टोटोमेरिज्म तो टोटोमेरिज्म के दौरान वो हाइड्रोजन को आप ऑक्सीजन पे माइग्रेट नहीं करा सकते नहीं करा सकते तो उस हाइड्रोजन को काउंट नहीं करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा करेक्ट आंसर इज ए दो ही हाइड्रोजन माइग्रेट होंगे जो कि अल्फा वन कार्बन पे प्रेजेंट थे ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहे विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म एंड इनोलेट अब एक बात बताओ अगर इनोलेट बनाना ही नहीं है तो हमारे पास क्या होना चाहिए sp3 पी थ्री कार्बन नहीं होना चाहिए या फिर अगर sp3 पी थ्री कार्बन है तो उस पर हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए तो अब तुम सारे ऑप्शन को ऑब्जर्व करो देखते ही तुरंत से आइडिया लग जाएगा कि ये जो लास्ट वाला कंपाउंड तुम दिख रहे हो ये क्या है बेंजल डिहाइड का अगर स्ट्रक्चर बनाओ तो बेंजल में जो रिंग के कार्बन है ऑल द कार्बन आर एस पी टू है और जो बाहर में कार्बन दिखाया जा रहा है वो तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कैरी ही कर रहा है वो भी एस पी टू तो सो देर इज नो एस पी थ्री कार्बन एंड एस पी थ्री कार्बन नहीं है तो वहां पे हाइड्रोजन ढूंढने का कोई मतलब नहीं बनता तो ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें टोटोमेरिज्म नहीं हो सकता आप इनोलेट आयन बनाओगे तब तो टोटोमेरिज्म होगा तो इसमें आप इनोलेट आयन नहीं बनेगा और टोटोमेरिज्म नहीं होगा सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इज डी ठीक है लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में क्या बोल रहे हाउ मेनी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड एक कंपाउंड आपको दे रखा है इस कंपाउंड में बोल रहा है कि कितने इनोलाइजेबल हाइड्रोजन होंगे तो इस कंपाउंड को मैं आपका फिर से एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूं कि इसे कैसे करना है इसे जब करना स्टार्ट करेंगे तो यहां पे तो डबल बॉन्ड है यहां पे सी एस थ्री और यहां पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रखा है ये कंपाउंड आपको दे रखा है तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा अल्फा कार्बन ढूंढूंगा तो ये मेरा अल्फा कार्बन है और इस पे दो हाइड्रोजन भी है तो ये दो हाइड्रोजन तो डेफिनेटली इनोलाइजेशन में जा रहे होंगे इसे आप रिप्लेस करके इनोल बना सकते हो राइट अब आपको बताऊं मैं देखो ये अगर आप कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप ट्रीट कर रहे हो तो कार्बन ऑक्सीजन को फंक्शनल कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को कीटोन ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करने के बाद जो नेक्स्ट कार्बन है दैट इज अल्फा इसे चलो अल्फा वन बोल देता हूं अल्फा का नेक्स्ट कार्बन इज बीटा बीटा का नेक्स्ट कार्बन इज गामा अब आप देखो गामा पे जो हाइड्रोजन होगा क्या ये हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होगा क्या देखो टोटोमेरिज्म के लिए दो कंडीशन है एक तो एस पी थ्री हाइबिटाइज कार्बन होना चाहिए अल्फा पोजीशन में और उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए इनकेस अगर ये नहीं मिल रहा है तो एक और कंडीशन है जहां पर टोटोमेरिज्म हो सकता है कि पूरे स्ट्रक्चर में आपको कहीं और sp3 पी थ्री एटम दिखना चाहिए और उस sp3 पी थ्री एटम के पास जो हाइड्रोजन होना चाहिए दैट मस्ट बी एसिडिक वो एसिडिक होना चाहिए मतलब वो फाइनली अगर मैं यहां पे आपको मैकेनिज्म दिखाऊं अगर मैं गामा पोजीशन का हाइड्रोजन रिप्लेस करता हूं चलो मीडियम बेसिक ले लिया मैंने मीडियम बेसिक लेते ही ये बेसिक मीडियम आपका क्या करेगा गामा पोजिशन का हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा होगा दैट इज द पॉसिबिलिटी वैसे अल्फा जो बनाए हुआ है अल्फा टू कर देता हूं मैं इसे अल्फा टू कार्बन का भी आप हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हो और गामा कार्बन का भी तो हमें यहां पे पॉसिबिलिटी पूछा जा रहा है तो पॉसिबिलिटी में आई कैन रिमूव गामा कार्बन का भी हाइड्रोजन द रीजन इज गामा कार्बन का हाइड्रोजन इज ऑल्सो एसिडिक अब अगर मैं यहां पर रिप्लेस कर देता हाइड्रोजन कैप्चर कर लेता हाइड्रोजन कैप्चर करने के बाद जो हमको स्ट्रक्चर यहां पर दिखाई देगा कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड अभी भी यही है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये मिथाइल सब्सटीट्यूएंट है गामा कार्बन पे आ गया निगेटिव चार्ज ना ये निगेटिव चार्ज का अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं देखो ये निगेटिव चार्ज का पहले तो पाए बॉन्ड के साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप देखोगे 
कि निगेटिव चार्ज कहा माइग्रेट कर गया निगेटिव चार्ज अल्फा कार्बन पे माइग्रेट कर चुका है अब आप रिकॉल करो जब आपके अल्फा पोजीशन में हाइड्रोजन होता था sp3 पी कार्बन पे जब हाइड्रोजन होता था तो आप क्या करते थे फर्स्ट स्टेप में रिप्लेस करते थे हाइड्रोजन कैप्चर करते थे अल्फा कार्बन पे निगेटिव चार्ज आता था फिर डी लोकलाइज कर करके ऑक्सीजन में निगेटिव ले आते थे और फिर हाइड्रोजन दे देते थे वही हमारा क्या बन जाता था इनॉल बन जाता था तो यहां पर भी तो यही हुआ ना आपका रेजोनेंस के बाद अल्फा कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ गया तो फिर से आप क्या करोगे यहां पे नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस दिखाओगे तो फिर से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड देन हाइड्रोजन प्लेस कर देना तो फाइनली जो इनॉल बनेगा मैं आपको इनॉल बना करके दिखा रहा हूं फाइनली जो आप इनॉल बनाओगे आप तो यहां पे डबल बॉन्ड आ चुका था यहां भी डबल बॉन्ड आ जाएगा और इधर ओ OH आ जाएगा मिथाइल ग्रुप इज स्टिल सब्सिट्यूटेड एट द एंड मेरा कंक्लूजन ये है कि गामा कार्बन का भी हाइड्रोजन रिप्लेस करके इनॉल बनाया जा सकता है द रीजन इज गामा कार्बन का हाइड्रोजन इज एसिडिक एंड जो निगेटिव चार्ज जनरेट होगा वो रेजोनेंस के थ्रू ऑक्सीजन पे प्लेस करा जा सकता है सो so, अभी तक तो मैं अल्फा टू कार्बन का हाइड्रोजन काउंट कर रहा था टू अब गामा का भी हाइड्रोजन काउंट करूंगा दैट इज ऑल्सो टू तो टू प्लस टू कितने हो गए फोर हो गए तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो फोर ही है समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का जो करेक्ट आंसर है वो फोर ही है अनफॉर्चुनेटली इस बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो सेवन दिया है सेवन क्यों दिया है मैं वो बता दूं कि ये जो मिथाइल ग्रुप था मिथाइल ग्रुप के पास थ्री हाइड्रोजन थे इन्होंने ये तीनों हाइड्रोजन भी काउंट करे हुए हैं बट वहां से हाइड्रोजन कैप्चर करना एंड देन ऑक्सीजन पे मूव कराना दैट प्रोसेस विल बी वेरी डिफिकल्ट एंड वहां पे जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो ऑक्सीजन पे माइग्रेट करने का जो टेंडेंसी है दैट इज वेरी वेरी लेस तो ये वाले थ्री हाइड्रोजन को वी कैन इजिली नेग्लेक्ट इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग बट गामा कार्बन वाले को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वो फोर ही होगा ये थ्री हाइड्रोजन हम लोग काउंट नहीं करेंगे दिमाग में रखना ठीक है Now, next move to question number ट्वेंटी वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में बोल रहे हाउ मेनी टोटोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर द फॉलोइंग डाई कीटो कंपाउंड देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं कि कितने इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है जितने इनोलाइजेबल हाइड्रोजन होंगे जितने हाइड्रोजन आप पुल कर सकते हो उतने ही स्ट्रक्चर उतने ही इनॉल आप बना सकते हो तो अब आप इसमें ढूंढना शुरू करो कि कितने इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है तो फर्स्ट वाला जो कीटो दिख रहा था उसके अल्फा पोजीशन में दो हाइड्रोजन हुआ करते थे एंड दोनों कीटो के बीच में देर इज वन हाइड्रोजन सेकेंड वाला जो कीटो है उसके राइट right साइड में देर इज नो हाइड्रोजन कार्बन तो एस पी है बट हाइड्रोजन ही नहीं है सो so, टोटल जो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं जिसका नेचर एसिडिक होगा जिसको लेकर के आप इनॉल बना सकते हो दैट इज थ्री हाइड्रोजन सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी ठीक है लास्ट क्वेश्चन ऑफ टोटोमेरिज्म इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू कीटो एंड इनॉल फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड आर रिलेटेड टू ईच अदर एज देखो यार टोटोमेरिज्म हम लोग कहां पढ़ रहे होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को एक और नाम देते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स तो आपको यही पूछा जा रहा है कि ये जो कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म आप कर रहे थे ये कौन से आइसोमर से रिलेटेड है दैट इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर जिसे हम लोग स्ट्रक्चरल भी बोलते हैं सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इज डी ठीक है तो ये हमारा कंप्लीट हुआ टोटोमेरिज्म नेक्स्ट वीडियो में विल स्टार्ट विथ कॉन्फर्मर तब तक के लिए अभी चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में